വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജീവമന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അനേകർ വിളിക്കുവാൻ ഇടയായി ആ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി അനേക കോളുകളാണ് വന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയ വിടുതലിൻ്റെ കരമയച്ചുവെന്ന് അവരെ ഫോണിലൂടെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ ഇടയായി അവരെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മളോട് കൂടെയുള്ളത് അവൻ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവവചനം കേട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലത്ത് ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ആ വേദപുസ്തകത്തിൽ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം വായിക്കുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ മരിക്കും ദൈവത്താലല്ലാതെ ഒരു വേർപാടില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടിയായി അതിനു മുമ്പിൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു മോശയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടിയായി സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയവും രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പുറം ജാതിക്കാരിയാകുന്ന രൂത്തിനെ വേദലഹേമ്യനാകുന്ന ബോബസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവവചനം എക്കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ജീവന്റെ വചനമാ അത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹവുമാണ് ദൈവവചനം സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്കായിരിക്കാമല്ലോ സ്ത്രോത്രം ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബപരമാകുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ശക്തമായി അവിടെ കാണുന്നത് സ്തോത്രം അതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പ ബേദലഹേമിൽ നിന്ന് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ശമുവൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ച് ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എഴുതിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആയിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തി മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ഈ തിരുവച വചനം എഴുതപ്പെടുവാൻ ഇടയായത് ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് സ്തോത്രം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളും പതിനാറ് ചരിത്രങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രൂത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സഖ്യത്വം അഥവാ സൗന്ദര്യം എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് മോബ ആ അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ ക്ഷാമത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക സ്തോത്രം അവിടെ ആ ആ ചരിത്ര ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബം അതിന്റെ കുടുംബനായകൻ എലിമിലേക്ക് എലിമിലേക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം രാജാവെന്നാണ് സ്തോത്രം നവോമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഇമ്പം മക്കളോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അശക്തൻ കില്ലിയോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷീണതൻ രോഗി എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ആ വേദപുസ്തകത്തെ സംസ്ഥാനമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു കുടുംബം മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുവാൻ ഇടിയായി സ്തോത്രം നീണ്ട പത്തു വർഷം മോബാബിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അവർ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു സ്തോത്രം ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു മോബാബ് ദേശത്തിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പത്തു വർഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ട പല അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് നഷ്ടമായി പോകാൻ ഇടിയായി സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എന്നാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരൊന്നും മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്തിന്റെ
പതിനാറ് ചരിത്രങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വായിച്ച് അനേക അഭിഷക്തന്മാർ ഈ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഈ തിരുവചനം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇതിനെ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാം അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ ഈ ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തുകയാ നീ എവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നിന്നെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഭാരം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മേഖലയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് സ്തോത്രം ആ കുടുംബം തകർന്നു പോകാതെ നീണ്ട പത്ത് വർഷം മോബാബ് ദേശത്ത് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു ഈ പത്ത് വർഷത്തിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഒന്നും നേടാണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം നിരാശയല്ലാതെ ഒന്നും അവിടെ നേടുവാണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മോബാബ് ദേശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ നവോമിയുടെ ഭർത്താവാകുന്ന എലിമിലേക്ക് മരിച്ചുപോയി സ്തോത്രം അലലൂയ ഇവരുടെ രണ്ട് മക്കളാകുന്ന മക്ലോനും കില്ലിയോനും മരിച്ചുപോയി അവിടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വിധവ സ്ത്രീകൾ മാത്രം അവിടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുക ഹലലൂയ എന്തെല്ലാം നഷ്ടമായി തന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടമായി രണ്ട് മക്കൾ നഷ്ടമായി ഈ നഷ്ടം മാത്രമേ ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവസിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ദൈവം തമ്പുര തിരികെ തരുവാൻ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ ഏത് മേഖല നീ ആ നിന്റെ നന്മ നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ അതിനെ തിരികെ തരുവാൻ ശക്തനാകുന്നൊരു ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് തിരുവചന ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമായിട്ട് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നവോമി മരുമകൾ മാത്രം മടങ്ങി വരികയ സ്തോത്രം എലിമിലേക്ക് മരിച്ചുപോയി മക്ലോനും കില്ലിയോനും മരിച്ചുപോയി ആ കുടുംബത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ശൂന്യകരമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാ സ്തോത്രം അങ്ങനെ മോബാബ് ദേശത്തിൽ അവർ താമസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം ഈ മരുമക്കളാകുന്ന രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഹാലലൂയ ആ നവോമി പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുക സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതിൽ ഒരുവൾ ഓടി കടന്നു വന്ന് ആ എലിമിനേക്കിലെ ഭാര്യ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാം ഓർപ്പ എന്നാണ് പേര് അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രതിബന്ധം അഥവാ തടസ്സം എന്ന സ്തോത്രം അപ്പോൾ നവോമി വാക്ത്വ ദേശത്തിലേക്ക് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പ പറയ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഹാലലുയ സ്തോത്രം നവോമിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം ചെയ്തിട്ട് ഓർപ്പ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുവാൻ റെഡിയായി എന്നാൽ റൂത്ത് അങ്ങനെയല്ല റൂത്ത് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാരം നമുക്ക് ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രൈസ്ലം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ മരിക്കും ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു വേർപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല റൂത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നവോമി റൂത്തും എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു വേർപാടില്ല ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ഇതിന് പരിഹാരം വരുത്തുന്നവൻ സ്തോത്രം ആ മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമാറ്റിടിയായി എന്നാൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു മോബാബിനും അമോനിയനും പത്താം തലമുറ പോലും ദൈവസനിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അതിനൊരു വിലക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോത്തിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു സ്വന്തം മക്കൾ ലോത്തിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ആ ദേശം ദൈവത്തിന് ശാപയോഗ്യമായി തീരുമാനിടിയായി ലോത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ രണ്ടാമത് വന്നത് ലോത്തു പാർക്കുന്ന സോതോമിലാണ് ദൂതന്മാർ വന്നത് മമ്മറയുടെ തോപ്പിൽ വെച്ച ദൂതന്മാര് അബ്രാഹാമിന് പ്രത്യക്ഷമായി അവനോട് ചില വാക്തത്വം പറഞ്ഞു അബ്രാഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാണ്ട് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്കൊരു തലമുറ തരാൻ പോകുക ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല കാരണം അവന്റെ ശരീരം ശാരീരികമാകുന്ന ക്ഷീണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രായങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്
നിനക്ക് ദൈവം തപരാൻ ഒരു തലമുറ തരാൻ പോകുക ആ വായിത്തം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ദൂതന്മാര് പോയത് സോതോമിലേക്കാണ് പോയത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോതോമിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് പോയത് അബ്രഹാം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവേ സോതോമരന്റെ സഹോദരൻ കടപ്പുണ്ട് അബ്രഹാം ഇങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവെ രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുമോ അഞ്ചു പേരുണ്ടെ നശിപ്പിക്കുമോ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോതോമൻ ഇന്ന് നശിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവസനിലെത്തപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് സോതോമിൽ വരുവാണ്ടിടയായി സ്തോത്രം ഹലലുയ സോതോമിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് വന്നു ദൂതന്മാര് ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ പാർത്തുവെന്ന് തിരുവചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടണത്തിൽ പാർത്തുവെന്ന് തിരുവചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസലോ ലോത്തിനെ തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഹാലലു അവിടുന്ന് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി പോയിക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവത്തിന് വലിയ ഒരു സന്ദേശം അവിടെ ലഭിക്കുവാണ്ടിടയായി ആ സോതോമിനെ ദൈവം തപരാൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കി എന്താണ് സോതോമനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മ്ലേച്ഛതകൾ കൊണ്ടും പ്രൈസലോ ആഭിചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും വ്യഭിചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ സോതോമിനെ ദൈവം തപരാൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഹാലലുയ അവിടുന്ന് സത്യത്തെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പദ്ധതിയുള്ള ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ള ഒരു കുറച്ച് ജനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ലോത്തും തന്റെ കുടുംബം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ലോത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലികൾ കൊണ്ടല്ല ദൈവം അവനെ വിടിപ്പിച്ചത് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കരം അതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ലോത്ത് അബ്രാഹാമിനോട് കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനാ ഹാലലൂയ തന്റെ പൗത്രന്റെ മകൻ എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടത് അബ്രാഹാം മാത്രമാ എന്നാൽ ആ ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് അവനോടൊപ്പമായി ലോത്തും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇടയായി ചരിത്രം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഇടയന്മാർ തമ്മിൽ വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞോറട്ടുമായി അവർ തിരുവാണ്ടിടയായി അങ്ങനെ ലോത്ത് യോർദാന്റെ തീരപ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹാലലുയ ഫലപുഷ്യമായ പ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്തു അവിടുത്തെ സംഘത്തിൽ ഒരു മൂപ്പനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ലോത്തിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായി തിരുവചനം നമുക്ക് വായിക്കാണ്ട് കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയമെടുത്തപ്പോൾ സോതോമിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപതിയാകുന്ന തീയറക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചതുപോലെ ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയമായപ്പോൾ ദൂതന്മാര് ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും വിളിക്കുവാണ്ടിടയായി നാലുപേരോട് പറഞ്ഞത് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഹലലൂയ അവിടുന്ന് ദൂതന്മാര് പറഞ്ഞയച്ച് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി വന്ന് താമസിച്ച മേഖലയാണ് മോബാബു ദേശം ഒരു മോബാബിനും അമോനിയനും ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒരു രൂത്തിനെ നല്ല ബോബസിന്റെ വയലിലേക്ക് ദൈവം തമ്പരാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇടയാൽ ദൈവം തപരാൻ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ ഇടയായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹാലലൂയ രൂത്ത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് രൂത്ത് ദാവീദിന്റെ വെല്ലുമ്മയായി കടന്നു വരും സ്തോത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ രൂത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എന്ന പട്ടികയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി ഹാലലൂയ സ്തോത്രം എവിടെയുള്ളവളാണ് മോബാബ് ദേശത്തുള്ളതാ ദാവീദിന്റെ വെല്ലുമ്മയായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായി ദൈവം അവളെ മാറ്റുവാണ്ടിടയായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നേ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നേ നീ ഏത് ദേശത്തായാലും നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നോടും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക സ്തോത്രം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല രൂത്ത് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ദൈവ പാതപീഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു നവമിയോട് പറ്റിച്ചേർന്നു അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി പ്രൈസലോട് ഹാലലൂയ ആരുമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി പ്രൈസലോ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഹാലലു എലിമിലേക്ക് മരിച്ചു പോയി മഗ്ലോൻ മരിച്ചു പോയി കില്ലിയോൻ മരിച്ചു പോയി അവരെല്ലാം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരമ്മായിമേ മകളും കൂടെ പറ്റിച്ചേർന്ന് വരിക ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു വേർപാടില്ല ദൈവം നമ്മളെ യോജിപ്പിച്ചതാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീണ്ട പത്തു വർഷം മോബാബ് ദേശത്ത്
പട്ടണം മുഴുവനും ഇളകി അവർ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് തിരുവചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ മടങ്ങി വരവ് നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മോബാബ് ദേശം ഒരിക്കലും ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല മോബാബ് ഒരിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മോബാബിനും ആമോന്യനും ഒരിക്കലും ദൈവസ്ഥിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ഹാലലുയ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ശക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം തലമുറ പോലും ദൈവസ്ഥിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രൂത്തിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചതുപോലെ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അർഹത ഉള്ളവനാക്കി അർഹത ഉള്ളവളാക്കി ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്നെ നിന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മോവാവ് വിടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക അവിടെ ചില കഷ്ടതകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കടന്നു വന്നാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുക ചില പ്രതികൂലത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉടച്ചു മാറ്റുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഒരു മടങ്ങി വന്ന് ബോബസിന്റെ വയലിലേക്ക വന്നത് ബോബസ് നവോമിയുടെ ചാർച്ച കാരണം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബോബസ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന് നിദാനമായി തീരുകയ ക്രിസ്തുവിന് നിദാനമായി ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുത്തത് എങ്ങനെ വീണ്ടെടുത്തു അവസാന തൊള്ളി രക്തം വരെ കാൽവറിയിൽ ബോണ്ട് ചെയ്താണ് മനുഷ്യരാശിയെ ദൈവം തപരാൻ വീണ്ടെടുത്തത് രക്തത്തിന് വിലയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലാ ആ രക്തം തന്നാണ് തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പുറഞ്ചാതിക്കാരിയാകുന്ന രൂത്തിലെ ഭേദലഹ്യമീനാകുന്ന ബോബസ് വീണ്ടെടുക്കുക ബോബസ് രൂത്തിനോട് പറയാ മകളെ നീ മറ്റുള്ള വയലിൽ പോകണ്ട ഹാലലുയ ഈ വയലിൽ വന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വഴികളെ ഞാൻ തുറക്കാൻ പോകുക സ്തോത്രം ഹാലലുയ വയലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലോകത്തെ കാണിക്കുക രണ്ട് ദൈവസഭയെ കാണിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നീ മോബാപദേശത്തെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ബോബസിന്റെ വയലിൽ വന്നിരിക്കുക ദൈവം തപരം നിന്നെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ നിന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ബോബസിന്റെ വയലിൽ വന്നപ്പോൾ പല യൗവനക്കാരികളും ആ വയലിലുണ്ട് സ്തോത്രം ഇവരോടെല്ലാം ബോബസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രൂത്തിനെ നിങ്ങൾ കൈയേറ്റം ചെയ്യരുത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അവളും ഈ വയലിൽ കാലാപെറുക്കട്ടെ എന്ന് തിരുവചനം ശക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊയ്ത്തുകാർ കൊയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോതമ്പ് മണികളെ പെറുക്കുവാൻ അവൾക്ക് അധികാരം ബോബസ് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലോക മനുഷ്യൻ നിനക്കൊരു അധികാരം തന്നില്ലെങ്കിൽ ലോക മനുഷ്യൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്രിസ്തു നല്ലൊരു ബോബസ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടു പോകണ്ട ദൈവ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കന്ന് മടങ്ങി വരുമോ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം നീണ്ട പത്തു വർഷം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ട പത്തു വർഷം ഈ യേശുവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീണ്ട പത്തു വർഷം ബോബസിന്റെ വയലിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മടങ്ങി വരുവ യേശുവനെ അറിയുവ യേശുവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിനക്കൊരു അവസരം ഒരുക്കുക ഹാലലൂയ രൂത്തു ബോബസിന്റെ വയലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് കാല പെറുക്കുവാൻ നല്ല നെൽമണികളെ പെറുക്കുവാൻ നല്ല ഗോതമ്പ് മണികളെ പെറുക്കുവാൻ ബോബസ് നല്ലൊരു അധികാരം കൊടുത്തു സ്തോത്രം ബോബസ് ഹാലലു രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുത്തു പുറഞ്ചാതിക്കാരിയാകുന്ന രൂത്തിനെ ഭേദലഹേമീനാകുന്ന ബോബസ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുക സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട് പോഷത്തമായതിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ദൈവം തപരം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതാ അത് ലോക രാജ്യത്തിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് യേശുവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവ കരത്തിലൊന്ന് സമർപ്പിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവെന്ന് മാനിക്കാൻ പോകുക തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ദൈവം തപുരാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ മോബാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെ ദൈവം തപരാണ് തിരികെ തരാൻ പോകുക ഇന്ന് പകൽ കലക്കർത്താവ് ഒരു വെളിപ്പാട് തരികയ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭാരത്തോടുകൂടെ ഏത് മേ
അത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഒരു മടങ്ങി വരവ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് മോബാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരുവ അന്യാരാധന ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് മ്ലേച്ഛയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് എന്റെ ദൈവം തമ്മിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കാൻ പോകുക നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഹലലൂയ ഹലലൂയ രൂത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് തിരുവചന വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ രൂത്ത് ബോബസിന്റെ വയലിൽ വന്നിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തത് നല്ലൊരു ഇടമാണ് ദൈവം തപരാൻ കൊടുത്തത് ഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവം അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോബസിന്റെ വയലിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി വരുത്തി അവൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വഴികളെ ദൈവം തപരാൻ ഒരുക്കി കാരണം അപ്പന്റെ ഭവനത്തിനൊരു ശൂന്യത വന്നപ്പോൾ ആ ശൂന്യതകളെ മാറ്റുവാൻ നല്ലൊരു ബോബസിനെ റൂത്തിനും നവമിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തപരാൻ ഒരുക്കുവാൻ തടിയാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശൂന്യതകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന എത്ര ദൈവ വൈതലുണ്ട് അവർ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മറന്ന് മോബാബ് ദേശത്തേക്ക് ഓടിയെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ കാലം മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം ഒരു സമയം ഒരുക്കുക നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് നിന്റെ തലമുറകളെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു വിടുതൽ തരുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്നെ വിടിവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലലൂയ ആ യേശു തമ്പുരാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ആ രോഗത്തിന്മേൽ യേശുവിന്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം ഇന്ന് പകൽ കാലം തൊടുന്നതോർത്ത് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എല്ലാ രോഗ ബന്ധനങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ അന്യാരാധന ശക്തിയുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ യേശുവടം നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം അഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുക സ്തോത്രം സ്തോത്രം നല്ലൊരു ബോബസ് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുക മറുവിലയായി കാൽവറി രക്തം കൊടുത്ത് ദൈവവൈദ്യം നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുക മാതാവെ പിതാവെ നിന്നെ ദൈവം തപരാൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുക ഹാലലു ആ ദൈവത്തിന്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരുമോ ഹാല ഒരിക്കൽ നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നീ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയവനാണ് ഇപ്പോൾ നീ ബോബസിന്റെ വയലിൽ വന്നതുപോലെ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ തിരികെ തരുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തന ദൈവസിന് തീരുമാനമെടുത്ത് പലതും ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയപ്പോൾ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പലതും എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഇന്ന് പലതും അവർക്ക് നഷ്ടമായി ദൈവത്തെ വേണ്ട ദൈവത്തെ മറന്നു അപ്പന്റെ ഭവനം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി പലതും നഷ്ടമായി മക്കൾ നഷ്ടമായി പ്രൈസലോൾ ഭർത്താവ് നഷ്ടമായി ഹലലൂയ ഇന്ന് പകൽ കാലം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ രൂത്തും നവോമി മാത്രം ദൈവം ഇമ്പം സൗന്ദര്യം ഈ രണ്ടുപേരുടെ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒന്നിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടല്ല ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാ എന്റെ ദൈവം നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ മരിക്കും എന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവം ദൈവത്താലല്ലാതെ ഒരു വേർപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ദൈവം അവരെ യോജിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം ചിലതിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുക അത് ചില കുടുംബത്തെ കർത്താവ് യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുക ചില തലമുറകളെ കർത്താവ് യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുക ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ ദൈവം തപരെ യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുക മോബാ ദേശത്ത് താമസിച്ചു എന്ന പോലെ നിന്റെ ഭവനം വിട്ട് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കുടുംബമായി താമസം മാറിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല ദൈവ പാതാവിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ശിഥിലീകരിച്ചു പോകുന്ന ചില ഭവനത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില തലമുറകളെ കർത്താവ് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പോകുക അലലൂയ വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം അവിടെ അയക്കുവാൻ ഇടിയായി ഇന്ന് പകൽ കാലം അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഒന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവേ എന്നിലുള്ള പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് പകൽ കാല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് എത്ര പേര് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അവരെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഹാലലൂയ മോബാവ് ദേശം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല മോബാവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹമല്ല അപ്പന്റെ ഭവനം അപ്പത്തിന്റെ ഭവനമാ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള
ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നിനക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ക്ഷീണം വരികയില്ല ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്റെ ഹാലിലെ ക്ഷാമത്തെ മാറ്റുക എന്റെ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് കഴിയും ആ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും ആ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്റെ കടബാധ്യതകളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിന്റെ തലമുറകളെ കർത്താവ് ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ ഇടിയാ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു നിമിഷം സമർപ്പിക്കുമോ കർത്താവെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ഒരു കുടുംബമാ യാത്ര തിരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ വചനം എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത് എന്റെ കുടുംബത്തോടാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ആ മോബാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു ഒന്ന് തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ അവർ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും കടഭാരമുള്ളവരുണ്ട് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാം ചില തലമുറകളെ കർത്താവ് മാനിക്കാൻ പോകുക വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ ഭാരത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില തലമുറകളെ കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങൾ ചില തലമുറകളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞയക്കാൻ പോകുക ആത്മാവിൽ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വിട്ടു കടന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പണിയാൻ പറ്റാത്ത ചില ഭവനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കർത്താവ് ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാൻ പോകുക ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം കേൾക്കപ്പെട്ട ദൂതിന് മുമ്പാകെ നൽകപ്പെട്ട ദൈവിക ആലോചനയ്ക്ക് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവകരത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയമായാലും ഭാരപ്പെടുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും ദൈവകരത്തിൽ ഒരു നിമിഷം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുക അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാ ആയതുകൊണ്ട് ദൈവസനം സമർപ്പിച്ചാട്ടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമല്ലോ നിത്യനാകുന്ന ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകല സമയത്തെ ഓർത്തു നാഥ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നിന്ന് പകൽക്കാരെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നല്ലോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകിയതോർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ ബേദിലഹിൽ അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചൊരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാണ്ടിയായി കർത്താവ് വചന മനേകർക്ക് വിടുതലായതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് രോഗിയായി ഭാരപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കളെ വകിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗിയായി ഭാരപ്പെടുന്ന സൗകര്യ വകിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ രോഗബന്ധനം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ഹാലലൂയ കടബാധ്യതയുള്ള ദൈവജനങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവ് അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം അയക്കുന്നത് ഓർത്ത് നാഥ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക വിടുതലിന്റെ കരം കർത്താവ് അയക്കണമേ ചില വിടുതലുകൾ കർത്താവ് അയക്കുന്നത് ഓർത്ത് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഉദര സംബന്ധമാകുന്ന ചില രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം യേശു തമ്പുരാൻ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക കർത്താവ് എല്ലാ ജനത്തെയും യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ഘട്ടനായ സ്തോത്രം യേശുവൻ അൻപാർന്ന നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദയവായി ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറയാം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഏതുമായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം തലയോലപ്പറമ്പിൽ പുതുക്കുളങ്ങര ബിൽഡിങ്ങിൽ വെച്ച് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിശുദ്ധി ആരാധന വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന ബുധനാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക